ஹலோ மக்களே வெல்கம் டு பிரேமஸ் கல்லரி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாக்க போறது வடகறியோட ரெசிபி சென்னைனாலே வடகறி தாங்க வடகறிக்கு ரொம்ப பெரிய இன்ட்ரோ எல்லாம் தேவையே இல்ல ஏன்னா இது ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு ரெசிபி தான் ஆனா பர்ஃபெக்டா ஒரு டேஸ்டியான ஹோட்டல் ஸ்டைல்ல இருக்கிற வடகறி எப்படி பண்றதுன்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் என்னோட இந்த ரெசிபி என்னோட ஸ்கூல் மேட்டு அசோக் குமாருங்க அவரோட ரெசிபி அவர் வந்து ஒரு ஹோட்டல் ஷெப் அவர் ஷேர் பண்ண ரெசிபி இந்த ரெசிபி சூப்பர் ஹிட்டு ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் இதை ட்ரை பண்ணிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வாங்க குவிக்கா எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்துடலாம் நான் வடகறி பண்றதுக்காக ஒரு க ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இதை எல்லாத்தையும் ஒரு பவுல்ல சேர்த்துட்டேன் இதோட தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தண்ணி எல்லாம் வடிகட்டிட்டு நம்ம இத ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துடலாம் அதோட கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இத கொஞ்சம் குற குறப்பா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் கடாயில எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிட்டேன் இந்த சூடான எண்ணெயில இந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிள்ளி போட்டுடலாம் ஒரு ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு இதை அப்படியே திருப்பி விட்டுடலாம் இதை வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக பொறிக்க கூடாதுங்க கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வடகறி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இந்த வடையை பொறிச்சு எடுக்கக்கூடாது ஓகே இந்த வடையெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒரு பவுலில் வந்து ஹாட் வாட்டர் போட்டு வச்சுருக்கேங்க இந்த ஹாட் வாட்டரில் நம்ம பொறிச்ச வடையை சேர்த்துடலாம் எதுக்காக நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டரில் போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து வடையில் எக்ஸஸ் ஆயில் இருந்ததுன்னா அந்த ஆயிலெலாம் அந்த தண்ணியில் வந்துடும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னாக்க வடை வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வச்சுக்கிறோம் வடை அப்படியே ஹாட் வாட்டரில் இருக்கட்டுங்க நம்ம வடகறி பண்ண வடகறிக்கான மசாலா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துடுறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு இன்ச் பட்டை மூணு கிராம்பு ஒரு பிரியாணி இலை இதை சேர்த்துடுறேன் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க அதை சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்ல வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளியும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இதோட சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அப்போ தான் அந்த ராஸ்மெல்லாம் போகும் இதோட ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்க்கிறேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதோட நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வச்சுருக்க வடகறி எடுக்கிறேன் தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் வடிகட்டிட்டு வெறும் வடகறியை மட்டும் நான் வந்து இந்த மசாலாவில் சேர்க்குறேன் நான் ஒரு இது அதுக்கப்புறம் ஒரு மேஷரை யூஸ் பண்ணி இதை மேஷ் பண்ணி விடுறேங்க நீங்கள் மேஷர் இல்லைன்னா சாதாரண ஒரு கரண்டியை கூட எடுத்து நீங்கள் கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சமாக நான் கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி உங்களோட கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க இப்போ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்க்குறேன் நம்ம ஏற்கனவே வடைக்கு சால்ட் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நம்ம ரொம்ப சால்ட் சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம இப்போ மசாலாவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்க்குறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 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 ஒன் மினிட் இது நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு மினிட் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தூவி விட்டுருவோம் செம்மையான வடகறி ரெடிங்க நீங்கள் ஒரு தடவை இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் விடவே மாட்டீங்க திருப்பி திருப்பி நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் பிரேமலதா அரவிந்தன் பாய்